Развитие туризма является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь. Туристический потенциал нашей страны – это многообразие, красота и первозданность природы, уникальность историко-культурного наследия. На прошлой неделе на Сморгонщине прошел республиканский семинар, в котором приняли участие экскурсоводы, гидопереводчики, сотрудники управления спорта и туризма Гродненского облсполкома, представители Сморгонского районного исполнительного комитета. В рамках семинара участники посетили Островецкий район, откуда прибыли на Сморгонщину. Здесь их ожидала увлекательная экскурсия. Первым объектом маршрута стала агроусадьба «Цветущие берега» в агрогородке Жодишки. Ее хозяйка Александра Ролевич рассказала историю этого старинного объекта, познакомилась с перечнем предлагаемых услуг, а также провела экскурсию по усадьбе. Вы находитесь на данный момент на агроусадьбе «Цветущие берега». В этом в июле... Этого года уже будет год, как мы открылись. Мы очень рады принимать всех гостей и туристические компании у себя в гостях. Мы очень выросли. В этом году можем предоставлять не только банкетные залы, а также у нас есть спальные места. Запускаем катамараны. Гости посетили исторические объекты в Жодишках, среди которых был и костел Святой Троицы. После этого участники семинара сели в лодки и байдарки и отправились с экскурсией по Вилии. Незабываемое впечатление осталось у них после посещения Белой горы, Старого моста в урочище Тупойщина и Языческого капища. Все увиденное не оставило участников равнодушными. Они открыли для себя новые точки маршрутов. В ходе данного мероприятия его участники смогут обменяться контактными данными, обсудить формы дальнейшего сотрудничества и получить интересующую их информацию. Данная работа проводится неспроста, впереди летний туристический сезон, и сегодня необходимо совершенствовать инфраструктуру, создавать новые маршруты, анимационные экскурсии, искать новые фишки, чтобы привлечь в наш район все больше и больше туристов. Практика проведения рекламных туров будет продолжена. В следующий раз мы планируем провести семинар с участием Национального агентства по туризму Республики Беларусь и представителями туристической индустрии Республики Беларусь. Гости мероприятия отмечали, что на Сморгонщину они обязательно вернутся. И не одни, а с группой туристов. На сегодняшний день заканчиваются маршруты, которые мы привыкли водить. И чем больше развивается туризм в последние годы по Беларуси, тем больше интересуются какими-то новыми нераскрытыми маршрутами. Если пять лет назад или 10 лет назад не слышали про Гервяты и Залеси, то сейчас люди хотят еще больше, еще шире, еще масштабнее. И возникает запрос на дополнительные объекты, которые могут раскрыть классический маршрут в новых вариациях. И в этом плане задача таких семинаров, допустим, как сейчас совместно с Гродинским областным исполнительным комитетом проходит, это знакомство с одной экскурсоводов, которые могут предложить своим туристам новые маршруты, новые точки, которые не такие, ну, скажем так, распиаренные, такие избитые, которые, с одной стороны, сочетают в себе где-то экологию, где-то сочетают историческое наследие. Мы с вами находимся возле храма, которому 4 столетия. У нас есть экскурсоводы сотрудники художественного музея города Минска, в том числе и музея народной культуры в Раубичах, и они в восторге от того, как они видят эти объекты, которые работают ежедневно. Если это их поражает, то представьте, как это при правильной подаче должно поразить туристов. Уже третий год подряд в Гродинской области э, бум на активный туризм. Это в первую очередь и сплавы на байдарках, и э, велосипедный туризм. Это и прокаты там, ну, велосипедов, катамаранов. Э, вырос спрос как бы, и на Августовском канале у нас, но Августовский канал знают все. Э, мы хотим, чтобы и э, новые места и локации узнали в районах Гродинской области. Поэтому вот решили поменять скажем, точки маршрута. Сегодня мы уже получаем очень много отзывов приятных, что люди восхищаются, что есть такое у нас, есть такое в Гродненской области, и уже готовы возить группы, готовы уже какие-то комбинировать программы с посещением и Островецкого района, и Сморгонского. Как отметила специалист управления спорта и туризма Гродненского области полкома Ангелина Русакова, из года в год все популярнее становится активный туризм. Люди больше хотят путешествовать на велосипедах, ходить на байдарках и катамаранах. Предложенный на Сморгонщине маршрут будет особенно интересен любителям активного отдыха.